Ողջույն ձեզ հետ աննան է եւ այսօր բազմաթիվ խնդրանքներով մեր հետևորդների բազմաթիվ խնդրանքներով պատրաստելու ենք գաթա, պատրաստելու ենք մածունով գաթա, ճիշտ են ասած մեր հետևորդներից մեկը խնդրել էր որպիսի մենք ցույց տանք գաթայի կտրատման, ինչ որ տարբերակ, ասեն որ այսօր պատրաստելու ենք եւ խմորը, եւ խորիզը, եւ ընթացքում երկու տեսակի կտրատման տարբերակ ձեզ կարաչարկեմ եւ մինչ բաղադրիչներին անցնելը մի բան ասեմ եթե դուք ուզում եք որպիսի մենք պատրաստենք ամանորիա հետաքրքիր ճաշատեսակներ քաղցրավենիկներ սալատներ բաժանորդագրվեք խոհանոց կետ է եւ մեր YouTube-յան ալիքին սեղմ եք զանգակը որպիսի տեղեկացված լինեք մեր նոր տեսանյութերի մասին եւ լայք եք մեր տեսանյութերը եւ ասեն որ ամեն դեպքում մենք ձեզ օկտակար ենք լինելու, որով հետև շատ-շատ հետաքրքիր, նորից եմ ասում, տոնական, ամանորյա ճաշատեսակներ, թխվածքա թխվածքներ եւ սալատներ կարող ենք պատրաստել։ Հիմա շատ արագ ներկայացնեմ բաղադրիչները, ի դեպ ասեմ, որ ես բաղադրիչները բաժանել եմ երկու մասի։ Ահա։ Այստեղ կան բաղադրիչներ, որոնք մենք օկտագորցելու ենք խորից պատրաստելու համար եւ որոնք օկտագորցելու ենք խմոր պատրաստելու համար։ Սկսեմ խմորի բաղադրիչներից։ Խմոր պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է 3 բաժակ ալյուր, օկտագորցելու են երկու հաձու, այս մի ձուն վերցնեմ, երկու հաձու, այս մեկը մենք օկտագորցելու ենք արդեն պատրաստի գաթան դեղնուցով պատելու համար։ Խմորի համար մեզ հարկավոր է սոդա 1 թեյի գթալ, մածուն 400 գ, ըհը, 1 բաժակ 400 գ մածուն է, 200 գ կարակ ենք օկտագորցելու եւ մի քիչ վանիլին խորից պատրաստելու համար օկտագորցելու ենք նույն վանիլինից մի քիչ օկտագորցելու ենք շաքարավազ 3 քարորդ բաժակ ալյուր 3 քարորդ բաժակ եւ մի պտղունց աղ եւ այսպես սկսում ենք պատրաստել խմորը եւ ասեմ եթե այս հոլովակը հավաքի 1000 եւ ավելի լայք ձեզ կներկայացնենք ամանորյա միկադոյի եւ ամանորյա թրշնի կաթի պատրաստման բաղադրատոմսը հիմա այստեղ թասի մեջ 3 բաժակ ալյուր կա, հիմա սկսում ենք պատրաստել խմորը։ Հիմա, ինչ ենք անում, վերցնում եմ 200 գրամ կարակը, ի դեպ մոռացա նշեմ, որ խորիզի համար ես օկտագորցելու եմ 70 գրամ կարակ։ Հիմա, 200 գրամ կարակը, որը բավականին փափուկ է, բայց այնպես փափուկ չէ, որ ճարպ դյուղ դառնա, հալած դյուղ, բայց ամեն դեպքում փափուկ է։ Հիմա այս կարակը ես դնում եմ ալյուրի մեջ եւ ձերքերով տրորելով միացնում եմ իրար։ Դե անթամենը պետք է միացնել, պետք չէ փշուրների վերածել, որովհետև սա խորիշ չէ, սա անթամենը խմոր է։ Այս զանգվածը դեր հանգիստ եմ թողնում, մի կողմ եմ դնում։ Ահա, հիմա առանձին խորը ապսեի մեջ կամ թասի մեջ ոնց հարմար է։ լցնում եմ մածունը։ Ավելացնում եմ երկու հատ ձուն։ Ավելացնում եմ սոդան ամբողջ։ Ավելացնում եմ մի քիչ վանիլին, շատ քիչ։ Սա վանիլին է, եթե դուք օկտագորցում օկտագորցում եք վանիլային շաքար, բնական է, որ այդ քանակը պետք է շատ լինի։ Հիմա այս ամենը խառնում եմ իրար, միացնում եմ իրար։ Լավ խառնելուց հետո, երբ որ տեսնում եմ, որ այս ընթացի մեջի զանգվածը միատար է դարձել եւ ընթացքում տեսեք, ոնց է բարձրանում մածունը։ Ահա, սոդան իր գործը արդեն տեսեք, սկսում է անել, բարձրանում է մածունը փրփրել է պղպջակները նայեք սա ավելացնում եմ ալյուրի վրա հիմա պետք է այս ամենը իրար հետ խառնեմ ահա եւ վերջ խմորը համարյա պատրաստ է ընդհանրապես պետք է մի քանի վար կյան հունցեմ այս խմորը պատրաստի եւ արդեն կանցնեմ խորիզի պատրաստման 
գործ ընթացին։ Հիմա ճիշտն ասաց ես մոռացել եմ վերցնեմ ալյուր, որը որի պետք է հունցեմ, ոչ ինչ, սա կօկտագործեմ, հետո տեղը կլրացնեմ։ Մի քիչ ալյուր եմ ցանում, շատ քիչ։ Ըհը, խմորը տեղափոխում եմ ալյուրի մեջ եւ հունցում եմ մոտ 5 րոպե, ավել չէ։ Հավաքեմ սեղանը։ Ըհը։ Եվ սկսում եմ հունցել։ Նորից եմ ասում 5 րոպե հունցելուց հետո այս խմորը միատար զանգված է դառնալու, դեռ տեսեք, այդքան էլ միատար չէ։ Դեռ ոնց որ թե առանձնանում են խմորի բաղադրիչների իրարից։ Ըհ, հիմա մի քիչ կհունցեմ եւ կշարունակեմ։ Ահա, ահա եւ վերջ գաթայի խմորը պատրաս։ Տեսեք ինչ փափուկ, բայց ձեռքերին չկպչող խմոր ենք ստացել եւ ասեմ, որ շատ շատերը կան, որ գաթայի խմորը շատ պինդ են անում, ձիկ են անում։ Ես խմորի այդ տեսակի կողմնակիցը չեմ, որովհետեւ այդպիսի ձիկ խմորով գաթան բավականին 4 է ստացում, իսկ այսպես պատրաստած, երբ որ խմորը փափուկ է, շատ փխրուն է ստացում, սա ձեր ընտրությունով, եթե տես, եթե սիրում եք, որ 4 գաթան լինի, մի քիչ շատ ավելացրեք ալյուր, ստացեք ձեր ուզած որակի խմորը։ Վերջ հիմա պատրաստի խմորը ես կթողնեմ մի կողմ, որպիսի հանգստանը, իսկ այդ ընթացքում շատ արագ կպատրաստենք խորիզը։ Եվ այսպես պատրաստում են գաթայի խորիզը։ Խորիզ պատրաստելու համար թասի մեջ լցնում եմ ալյուրը եւ դեր ավելացնում եմ կարակը։ Կարակը ավելացնելուց հետո ձեռքերով տրորում եմ, իդեպ շատ շատերը, շատ շատերը խորիզը պատրաստում են ձեթով, օգտագործում են սովորական բուսայուղ։ Ճիշտն ասած ես այդքան էլ չեմ սիրում ձեթով պատրաստած խորիզ։ Ճիշտ է իսկականը պետք է խորիզը լինի պատրաստված յուղով, եթե ունեք յուղ տանը, խորիզը պատրաստեք յուղով, այդպես ավելի համեղ է ստացվում, նույնիսկ չգիտեմ ճիշտ են ասում, թե չէ, ճիշտն ասած ես չեմ հանդիպա եւ չեմ էլ կերե, բայց ասում են, որ կան շրջաններ, կան յուղեր, որտեղ խորիզը նույնիսկ պատրաստում են խոզի սալով, ոչ թե սալով, այս սալը հալեցնում են եւ այդ յուղը, որը առաջանում է, այդ յուղն են օգտագործում, խորիս պատրաստելու համար նորից եմ ասում, ես չեմ կերել, բայց այդպիսի բան լսել եմ։ Ըհը, հիմա, եւ որ տեսնում ենք, որ արդեն թասի մեջ փշուրներ են առաջացել, տեսեք, ահա, տեսեք, ահա, ի տարբերություն խմորին, այստեղ մեզ փշուրներ են պետք։ Հիմա ավելացնում եմ շաքարի փոշին, ավելացնում եմ ավելացնում եմ վանիլինը եւ մի քիչ աղ, մեկ պտղում ծաղ։ Ահա, ասացի շաքարի փոշի, բայց իհարկե օգտագործում ենք շաքարավազ։ Ահա։ Վերջ խորիզը պատրաստ է, կսպասեմ ես ընդամենը 10 րոպե, միջև խմորը մի քիչ էլ հանգստանա եւ կշարունակեմ եւ շատ արագ կձևավորենք գաթաները եւ կթխենք եւ այսպես խմորը արդեն հանգստացավ եւ կարող ենք գաթան ձևավորել ահա հիմա սեղանի վրա ալյուր եմ ցանում եւ ամբողջ խմորը դնում եմ ալյուրի մեջ այս խմորը բաժանում եմ երկու մասի ահա հիմա դեռ աշխատում եմ խմորի կեսով Հիմա խմորը պետք է ընդամենը բացեմ։ Բարակ շերտով բացում եմ եւ տեսեք ինչ հեշտ է աշխատել այս խմորի հետ։ Ըհը։ Ցածկում բացելու ընթացքում աշխատում եմ ալյուր ցանել եւ խմորի վրա եւ սեղանի վրա, որ հեշտ բացվի խմորը։ Ըհը։ Անթացքում խմորին բուղանկյան տեսք եմ տալիս։ Ես 
Եվ պետք է նախապատրաստել ջերոցը, ջերոցը ես արդեն միացրել եմ, տակացնում եմ 180 աստիճան, որով հետև ինչպես եվ բոլոր գրեթե բոլոր թխվածքները, եվ որ գաթան դնենք ջերոցի մեջ, ջերոցը արդեն պետք է տակ լինի։ Եվ շատ բարակ չեմ բացում, շատ չեմ բարակացնում խմորը։ Հիմա։ Մի վարկյան, ահա։ Այսպես ուղեմ, ուղանկյուն ստանամ և կշարնակ եմ, ահա։ Հիմա, տեսեք ինչ եմ անում, ուրեմ են, խորիզի կեսը լծնում եմ խմորի վրա։ Այսպես տարածելով լծնում եմ։ Չեմ ավելացնում եզրերին։ Ամբողջ մակերեսը խորիզով պատում եմ, և հիմա ուղակի սեղմում եմ, որ խորիզը լավ կպնի խմորին, որ ծալելու ընթացքում խորիզը չթապվի ուղակի, որ կան հնարավորը սեղմում եմ, ահա, հիմա, ուրեմ են, Եթե նա այնք այսպես հայ երկարությամբ սա է գաթայի կեսը, խմորի կեսը, այսպես կարող ենք աչկաչ հապով է, կարող ենք այսպես ենց սահման գծել, տեսեք, սա է կեսը, խմորի կեսն է, հիմա ծալում եմ խմորը, մինչև Եվ երկրորդ կողմից նույնը ծալում եմ և սեղմում եմ։ Հիմա, վարկյան, այս խմորի այս կտորները այսպես ծալում եմ, ամրացնում եմ այսպես ձերքերով եզրերը ամրացնում եմ, որ խորիզը չթապվի, ահա, և սեղմում եմ շատ շատ էրը կան, շատ շատ մարդիկ կան, որ գրտնակում են ուղակի, ես չեմ գրտնակում, ինս թվում է բավական է, այսպես ձերքերով սեղմել բավական է, այստեղ ոտ է մնացել, կարելի այսպես ծակել, որ ոտը դուր զգա, վերջ սա, խմորի առաջին կեսն էր, սա դերդն է մի կոմ, չնայած արդեն կարող ենք թխել, բայց երկրորդ կեսն է մշակենք, ձևավորենք և կթխենք, հիմա խմորի երկրորդ կեսը դեր, դեր կրկնում ենք նույն է ինչ-որ բացելու ընթացքում առեցին � Եվ ընթացքում ուղանկյան տեսքենք տալիս։ Ահա, խմորը հիմա բացեցի, նորից նույն ենք կրկնում, այսինքն խորիզը, մնացած խորիզը արդեն, լծնում եմ խմորի վրա, նորից չեմ լծնում միայն եզրերին, ամբողջ խորի� Եվ հիմա այս մի կտորը ուրիշ ձև կպատաթենք, տեսեք, ռուլետի նման իսկսում եմ եզրից և պատաթում եմ, ահա, 
եզրերը չեմ ամրացնում, հենց այսպես տեսեք, փակում եմ եզրը եւ սեղմում եմ։ լավ սեղմում եմ եւ նորից միայն ձեռքերով չեմ օգտագործում գտնակ։ Ահա։ Ահա։ Ամրացնում եմ եզրերը այսպես ձեռքերով, այստեղ խորիշ չկա, մենք հետո երբ որ սկսենք գաթան կտրել, այս եզրերը չենք թխի։ Վերջ։ Սա էլ երկրորդ կտոր է, ինչպես տեսակ պատրաստեցինք մի տեսակի խմոր, մի տեսակի խորիս, բայց հիմա պետք է ստանանք երկու տեսակի տարբեր տեսակի գաթաներ, այսինքն ոչ թե իրենց համով եւ որակով, այլ տեսքով։ Հիմա ինչ եմ անում, տեսեք։ Ահա, դեր սեղանի վրա առանց ջերոցի տապակի մեջ տեղափոխելու պետք է այս խմորները պատեմ ձվի դեղնուցով։ Երկու հատ բաժակ եմ վերցնում։ Առանց նասնում եմ սպիտակուցը դեղնուցից, իհարկե կարող եք ցանկության դեպքում պատել հարած ձվով բայց նորից եմ կրկնում եւ որ ինչ որ բան եք թխում եւ պատում եք միայն դեղնուցով շատ ավելի գեղեցիկ է ստացվում թխվածքը եւ հիմա դեղնուցով պատում եմ խմորի կտորները Հիմա վերցնում ենք պատարակաղ, իհարկե սա ցանկության դեպքում պետք է նախշեր անենք պատարակաղով խմորի վրա, ճիշտն ասած խմորի մի կեսի վրա ես կանեմ, այսպես պատարակաղով ուղակի անցնում ենք խմորի վրայով։ Կարող եք ճանել, կարող եք անել, եթե ուզում եք, սա պարտադիր պայման չէ։ Ըհը։ Եթե խմորը տեղափոխեմ ջերոցի տապակի վրա, տապակը պատում եմ ալյուրով եւ հիմա պետք է խմորները տեղափոխեմ տապակի մեջ։ Ճիշտն ասած, պետք է այսպես ամբողջական տեղափոխեմ, բայց քանի որ խմորները բավականի երկար են երկուսնել, այսպես կանեմ, կկտրեմ, իհարկե վերցնում եմ հատուկ դանակ, այսպես հա նախշերով դանակ մի փոքր ալյուր եմ բրանանում, ահա, այս մի կտորը տեսեք, մի փոքր թեկություն եմ տալիս, կտրում եմ, ահա, եւ այսպես հիմա կտեղափոխեմ տապակի մեջ, ուշադրություն դարձրեք, որ խորիզը չի թափվում, շատ լավ մնում է, ըհը, տեսեք, հիմա կտրատում եմ հենց ջերոցի տապակի մեջ մի փոքր թեկություն տալով, խմորը կտրատում եմ Եվ ըհը եւ հենց տեսնում եմ որ դժվարանում եմ կտրելը այսինքն դանակը կարիք ունի ալյուրով պատելու պատում եմ ալյուրով եւ կտրում եմ իդեպ մեր հետևորդներից մեկը խնդրել էր որ մենք ցույց տանք հատուկ ցույց տանք գաթահի կտրատման եղանակը ըհը այս եզրը չենք թխում արդեն ասացի այստեղ խորիշ չկա այս խմորի մյուս կեսնել եմ տեղափոխում Եվ սկսում եմ կտրատել։ Իհարկե կարող եք սեղանի վրա կտրատել տեղափոխել տապակի մեջ, բայց այդպես այդքան էլ հարմար չէ, որով հետև ամեն դեպքում խորիզը կարող է թափվել։ Համար որպիսի ապահով լինենք, որ խորիզը չի թափվի, այսպես հենց տապակի վրա եմ ես կտրում։ Ահա, մի փոքր տանեմ այս կողմ։ Լավ, վերջ։ Ըհը սա խմորի առաջին կտորը երկրորդը երևի քանի որ այստեղ տապակի մեջ այլքան էլ տեղ չկա ես կկտրատեմ նոր կտեղափոխը ահա Երջ, հիմա ես այս կտորները, որքան որ հնարավոր է, կտեղավոր եմ, 
տապակի մեջ այսպիսի հատուկ դանակի օգնությամբ իդեպ շատ հարմար է եթե ունեք տան այսպիսի դանակ ճիշտն ասած ես սա երբեք ինչ որ բաղադրիչ կտրատելու համար չեմ օգտագործում բայց խմոր պատրաստելու համար խմորի հետ աշխատելու համար շատ հարմար է տեսեք ինչ հեշտ եւ հանգիստ առանց խորիզը թափելու այս դանակի օգնությամբ տեղափոխում եմ ջերոցի տապակի մեջ Ահա, երևի երկու անգամ պետք է տխեմ, այսինքն պետք է ամեն դեպքում երկրորդ ջերոցի տապակնել օգտագործեմ։ լավ, հիմա սա գաթան տեղափոխում եմ այստեղ մի քիչ ալուր է մնացել։ Ահա։ Հիմա գաթան տեղափոխում եմ ջերոց, որը արդեն նասացի, որ նախապես տակացրել եմ 180 աստիճան եւ թխելու եմ 25-ից 30 րոպե, որից հետո կհանեմ կմադուսեմ եւ ձեզ կներկայացնեմ այսօրվա իմ աշխատանքի արդյունքը։ Եվ այսպես սիրելիներս գաթան արդեն պատրաստ է եւ հիմա ուշադրություն դարձրեք այս ապսեին, տեսեք ինչ գեղեցիկ են ստացվել, հավասարաչափ թխված, բույրը անկր կնելի է եւ համը հիմա կփորձե։ Եվ հիշեցնում եմ, որ եթե այս տեսանյութը հավաքի 1000 եւ ավելի լայք, մենք ձեզ կներկայացնենք մի կադոյի եւ թրշնի կաթի, պատրաստման եղանակը, իսկ հաշվի առնելով որ արչևում ամանոր է, կարծում եմ այդ երկու բաղադրատոմսերնը կարող են շատ օկտակար լինել, եւ հիմա տեսեք կիսում եմ գաթան եւ տեսեք ինչ հրաշալի թխվել է գաթան, ուշադրություն դարձրեք խմորին։ Ահա, տեսեք դույնիսկ այնպիսի տպավորություն ոնց որ շերտավոր խմոր լինի եւ շատ փափուկ է ստացվել ինչի մասին որ խոսում էի հաշ նորիվ նրան որ խմորը փափուկ է այդքան էլ ինչ էր կաթանել շատ փափուկ է ահա հիմա փորձենք խորիզը համեղ քաղցր է բայց ճնշող քաղցրություն չունի այնպես որ փորձեք Եվ ինքն էլ այդ կհամոզվեք։ Այդ ծամ եմ գուլտան, որ խոսարոշ չտամ եմ։ Չէ, իրոք լավնամ։ Ու ոտ ենց լավա, որ ինքը շատ կաղցր չին։ Կաղցր ապա չոտ ասեմ աշխատակցի մասին։ Եվ եթե նկատեցիք արդեն այստեղ պակասում են կամաց կամաց գաթաները, որովհետև մեր աշխատակիցները արդեն սկսել են փորձել, համտեսել, եւ կարծում եմ համեղ է, որովհետեւ շատ հավասիվ հավասով ուտում են, հիշեցնում են, որ կարող եք բաժանորդագրվել խոհանոց կետ այն մեր YouTube-յան Ալիքին, անպայման սեղմ եք զանգակը, որովհետեւ տեղեկացված լինեք մեր նոր տեսանյութերի մասին եւ լայք եք մեր տեսանյութերը։ Ձեզ հետ էր Աննան կհանդիպենք հաջորդ անգամ եւ նորից համեղ բան կպատրաստենք ողջույն ես աննան եմ եթե ձեզ հետաքրքրում են զանազան ճաշատեսակների բաղադրատոմսեր ինչպես նաեւ նոր համեղ եւ հետաքրքիր ճաշատեսակների պատրաստման եղանակներ հետեւեք մեր խոհանոց կետ AM Facebook-յան Edge-ին եւ բաժանորդագրվեք խոհանոց կետ AM YouTube-յան Ալիքին